Welcome to this edition of Market Mantra in which you give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे आज सोमवार है कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे आपको प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं दो तीन तीन एक चार 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 दो तीन सात एक सात एक शून्य छ हमारा तीसरा नंबर है दो तीन सात एक सात एक एक सात यदि आप दिल्ली के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली के एसटीडी कोड शून्य एक एक लगाना ना भूलें और आपको बता दें कि सवालों पर चर्चा करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामनी अग्रवाल जी यामनी जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन चौधरी ग्लोबल शेयर मार्केट्स ट्रेड मिक्स इन्वेस्टर्स वेट फॉर फ्रेश क्यूज गोल्ड प्राइसेस लॉग मॉडेस्ट लॉसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड ब्रेंड क्रूड ऑयल फॉल्स बिलो द 100 डॉलर्स पर बैरल मार्क वैश्विक शेयर बाजार का मिला जुला रुख निवेशकों को नए संकेतों का इंतजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में मामूली गिरावट और ब्रेंड कच्चे तेल की कीमत एक डॉलर प्रति बैरल के नीचे और एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डालें तो आज मिला जुला रुख देखा गया जापान के एनके टू में एक दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में शून्य दशमलव दो प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज हुई चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ उधर हांगकांग के हेंगसिंग में आज आधा प्रतिशत की गिरावट आई जबकि सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक शून्य दशमलव तीन प्रतिशत नीचे आ गया यूरोपीय शेयर बाजार में भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मिला जुला असर देखा गया लंदन के फुटसी हंड्रेड में शून्य दशमलव एक प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई जबकि जर्मनी का डेक्स शून्य दशमलव दो प्रतिशत नीचे आ गया हालांकि फ्रांस का कैक अंतिम समाचार मिलने तक किसी उतार चढ़ाव के बिना ही कारोबार कर रहा था तो यामिनी जी एशियाई शेयर बाजारों पर आज अगर नजर डाली जाए तो मिला जुला रुख हमने देखा गया है बहुत सी ऐसी बातें बीते दिनों देखी गई जिनसे पता चल रहा था कि शायद बाजार सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रहा है यामनी जी देखा जाए तो जियो पोलिटिकल टेंशन अभी भी हैं यूक्रेन और रशिया को लेकर के जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ भी गई थी नैन्सी पोलिस्की की विजिट को लेकर के और एग्रेशन जो चाइना का रहा है पर जो फेवर में काम किया है वो है मॉनिटरी टाइटनिंग रही है तो काफी हद तक बहुत सारी इकोनॉमीज ने क्योंकि टाइटन किया है अपने स्टैंड को तो इन्फ्लेशन को टेम करते हुए इकोनॉमीज मूव फॉरवर्ड कर रही हैं पर अभी भी स्टैकफ्लेशन का फियर एक काफी हद तक बना हुआ है जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिजल्ट्स आए थे वो काफी हद तक बेहतर थे उम्मीद से तो उसकी वजह से भी हमने शेयर मार्केट में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी थी तो यही कुछ कारण है जो मिलजुल करके शेयर मार्केट को अभी इफेक्ट कर रहे हैं यामिनी द फेड रेट व्हिच वाज हाइक बाय 75 बेसिस पॉइंट्स इज नाउ द डिस्काउंट रेट इज राइट नाउ बिटवीन 2.25 टू 2.5 परसेंट जस्ट ब्रीफली कुड यू टेल अस विल इट बी हाइक्ड अगेन हाइक्स एज लॉन्ग एज इट इज अनएबल टू कैन यू नो टेम द इन्फ्लेशन बिकॉज इट्स फर्स्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज फॉर इट इज टू टेम इन्फ्लेशन इट हैज ऑलरेडी सेड दैट द जॉब डेटा व्हिच हैज कम आउट is positive for the economy and the economy is only technically in recession and it is not fearful of the recession right however 50% most people still believe that there are chances of stagflation coming into the us economy we are now joined by our first caller of this evening bharat bhushan from delhi bharat ji a warm welcome to you please ask your question ji sabhi ko namaskar sir ji namaskar aur swatantrata divas ki badhai aur un sab kamna hai sir aapko bhi trust bhi yamini madam ko bhi namaste hai जी नमस्ते जी मैडम मेरा ये प्रश्न है कि जैसे सरकार कहती है कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है तो साथ साथ में किसानों की खेती की लागत भी तो बढ़ती है मैडम और दूसरे प्रश्न ये है कि जो सरकार अब एथेनॉल के कितने प्रतिशत तक मिश्रण करने के लिए अनुमति सरकार ने दे दी है पेट्रोल में धन्यवाद 
देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक सपोर्ट प्राइस है जो फार्मर्स को दी जाती है उनकी जो उपज है उस पर खरीदने के लिए और कोशिश की जाती है कि ये सपोर्ट प्राइस जो है ओवरऑल फार्मर्स को सपोर्ट कर सके उनकी इनकम्स के अंदर आपने सही कहा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर्स के लिए क्योंकि फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बिजली की कॉस्ट और पानी की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उससे बढ़ जाती है पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कोशिश करती है कि वो लागत उसे दे सके ऑल्सो इफ यू लुक एट द इम्पोर्ट बिल यामिनी टू वॉट एक्सटेंड आर यू सींग द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजाइजिंग टू रिड्यूस इम्पोर्ट सो दैट the uh, foreign exchange reserves are not uh, stressed apart from vegetable oil what are the other uh, commodities that we can look at uh, so that the uh, our import bill comes down well there is a very strong focus on renewable energies as you've already seen uh, there has been a strong commitment to the climate change factors also and we are trying to reduce our energy uh, bill that is there uh, in terms of the import cost which will uh, be subsidized through by taking uh, oil from other uh, nations also uh, which can provide it at a lower cost also what it is trying to, what the government has been constantly endeavoring is uh, to increase the exports it has already touched its milestones in services as well as in merchandise besides it is pushing the exports to a larger extent so these are certain things which are improving also there is a strong focus on improving the overall infrastructure and ecosystem for the agriculture sector either by providing loans or technical support or uh, by even improving the status of the farmers through uh, the uh, the right. particular scheme और भरत जी जो आपने हमसे प्रश्न पूछा था कितने परसेंट एथेनॉल का मिश्रण होगा तो आपको बता दें कि भारत में लगभग जो 40 परसेंट मेथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता तैयार की जा रही है और नीति आयोग ने वर्ष 2030 तक अकेले मेथेनॉल द्वारा 10 प्रतिशत कच्चे तेल का जो हम आयात करते हैं उसको प्रतिस्थापित करने की योजना बनाई हुई है और इस बीच हमारे साथ में खजुराहो से जितेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हेलो जी नमस्ते सर जी मैम को भी नमस्ते नमस्कार प्रश्न पूछे आपका मैम दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है मैम कि जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं इसकी क्या डेफिनेशन है और दूसरा क्वेश्चन है कि मैम चीन जो है वो विकसित देश है या विकासशील देश है थैंक यू मैम जी डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में अंतर होता है उनके इकोनाइजेशन को लेकर के और पर कैपिटल इनकम और कुछ माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर के इन दोनों इकोनॉमीज को डिफ्रेंशिएट किया जाता है आप जहां तक चीन की बात कर रहे हैं वो इमर्जिंग नेशंस की कैटेगरी में आता है भारत और चीन को अब इमर्जिंग नेशन कहते हैं ना ही उसे डेवलप कहते हैं ना ही डेवलपिंग कहते हैं पर ऐसा देश कहते हैं जो बहुत ही जल्द ही विकसित होने वाला है नेक्स्ट कॉलर इज श्री एस पी जैन फ्रॉम ग्रेटर नोएडा जैन साहब अ वॉम वेलकम टू ऑन द प्रोग्राम प्लीज आस्क यू क्वेश्चन हाँ नमस्कार जी सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाइयां जी आप और अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल की बात हो रही थी इम्पोर्ट बिल में ऑयल क्रूड ऑयल और गोल्ड इम्पोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो मेरा सवाल यह है कि वट आर दी कंपेलिंग फैक्टर्स द गवर्नमेंट जो गोल्ड के इम्पोर्ट पर टोटल बैन क्यों नहीं रख सकते हम ये देखिए गोल्ड की जो कंजाम भारतवर्ष में काफी ज्यादा है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स है वो गोल्ड का और गोल्ड एक सांस्कृतिक तौर पर भी इस्तेमाल होता है इसलिए उसके इम्पोर्ट पे पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया जा सकता उससे रेवेन्यू भी आता है गवर्नमेंट को वो भी एक चीज होती है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये भी माना जाता है कि गोल्ड एक निवेश की वस्तु है जो काफी हद तक एक कंजर्वेटिव एंड है पर निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इन्हीं स्थितियों की वजह से गोल्ड के ऊपर बैन नहीं लगाया जाता I believe the uh, basic customs duty on gold has also been increased it's not 12.5% uh, yamini yes it has been increased and that is one of the reasons uh, uh, where they have uh, tried to reduce the consumption of gold so majorly when tariffs are increased they try to reduce the consumption of that particular commodity through increase in tariffs for the month of july the trade deficit has actually tripled uh, to 30 billion dollars in the program earlier you mentioned on money matters that you know it's because of oil imports into uh, india now gold is another factor uh, we are trying to hedge up position by having domestic production of vegetable oil what is what apart from renewable energy what other 
uh, steps can be taken by the government. Uh, you have tariff, you have quota. These are the ways by means by which the government is able to exercise control. What is your opinion? Uh, well, uh, import, uh, tariffs are not a solution primarily because we are still a globalized economy and we are a part of the WTO uh, where we have a commitment that we will not put much of uh, tariffs. But uh, yet some tariffs uh, put can improve the situation. Uh, what else can improve is the uh, e ecosystem of production where uh, the country is trying to be made as a manufacturing hub, hub through the PIL scheme. Also, what is being proposed is to bring about a certain amount of a revolution in the agriculture sector with respect to pulses as well as for edible oils or for other goods that we are uh, uh, buying. Uh, another item that um, uh, one does put uh, focuses on oil. So uh, there is a strong impetus that has been given on renewable energy, whether it is solar power or it is electric cars or other things, which is then putting uh, the India status in terms of energy consumption still high, but a lesser uh, dependence on the oil. And this beach, Delhi se RS Dahiya, our phone line par jud chuke Hello. हेलो हां दहिया जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में आपका प्रश्न पूछिए सर नमस्कार नमस्कार माय क्वेश्चन इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन टॉकिंग ईयर आफ्टर ईयर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंड द एमएसपी एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फार्मर्स बट व्हाटएवर इज द इरिगेशन सिस्टम दे नथिंग इज बीइंग डन on to increase the network of canals for irrigation and to making huge reservoirs during the rainy season which can be used later on. Lot of uh, agriculture land is uh, not giving enough uh, produce because of there is no irrigation facility. And go no state government, no central government is ever talking about this issue. What is the reason why the government is not taking note of this big problem of poor irrigation? जी अगर आप देखें इरिगेशन पे काफी हद तक जोर दिया गया है वाटर रिजर्वयर्स को बचाने की भी कोशिश की गई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी एक जो योजना है उसे अब मेट्रोज में भी और बाकी जगहों पे भी कोशिश की गई है कि लागू की जाए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है उसके लिए 16 पॉइंट का एजेंडा लाई थी गवर्नमेंट जिसके अंदर फार्मर्स के ऊपर जो इकोसिस्टम है उसको इंप्रूव करने की बात की गई थी ओवरऑल इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी और फार्मिंग की फैसिलिटीज हाई यील्डिंग वैरायटीज भी प्रोवाइड करने की कंटिन्यूअस कोशिश रही है सरकार की अपने बहुत सारे माध्यम से बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं ताकि वो फैसिलिटीज इरिगेशन की या किसी चीज की उन्हें डेवलप करने के लिए मिले वो भी कोशिश की गई हैं अगर आप डैम्स के बारे में भी पढ़ें तो डैम्स जगह-जगह पे क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज को भी मदद की पहुंचाई जा सके और दहिया जी मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने आज बोला भी है कि वो मौसम परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान करने की अब कोशिश में हैं और बहुत ही जल्द हमें इसके बहुत ही सकारात्मक उपाय मिलने शुरू हो जाएंगे well, apart from the uh, schemes that uh, Mr. Dhaya had asked for, uh, what about uh, the rupee uh, to the dollar? Uh, do you see it strengthening further or do you see it weakening and crossing the 80 mark, uh, Yamini? Well, it will all depend upon the crude oil prices. If the crude oil prices uh, soften further as they have softened in the past week and today also as we can see that, then we will see the rupee strengthening. Uh, also, the FIIs have had renewed interest in the economy, primarily because one, there is a stagflation fear in the U.S. economy, as well as uh, the fact that India continues to be the fastest growing economy, and its many macroeconomic indicators continue to show its strength. So uh, that will help the rupee, but the inflation pressure continues to be there on the economy, which will uh, put pressure on the rupee. Well, let's have a look at the oil market now, Yamini. Oil prices today dropped for a second session as weak Chinese economic data 
triggered concerns about demand at the world's largest crude importer, while the head of the world's top exporter, Saudi Aramco, said it was ready to ramp up output. Brent crude was trading at $99 per barrel, while WTI crude prices were at $89 uh, per barrel. Uh, Yamin, you spoke about uh, inflation, global inflation, there is domestic inflation, there is inflation in the U.S., all uh, impacting policy right now. Do you see Saudi Aramco uh, substantially increase production? Well, I do feel that they should increase the production, but uh, OPEC will work on its profits, which will depend upon uh, how the growth story unfolds in the world. Because of the stagflation fears, it is believed that the demand for oil may reduce, and just to fulfill their uh, losses as well as their profits, they may not increase the supplies at the moment. Or Delhi say JS Saluja hai phone line par. Hello. Saluja ji, aap hume sun pa rahe hain? Saluja ji, hello. Ji, aapka prashn puchye. Uh, good evening to Yamini Madam and the team. Ji, I just wanted to know your views on the stock market. Are we heading towards a new high since the FIRs are putting their, their money back? And also the economic condition seems to be almost okay as far as the earnings are there. Just your views. Thank you. Stock markets are headed towards a positive uh, direction. Uh, a lot of factors are playing um, an important role there. One, India uh, is one of the fastest growing economy with an RBI projecting a growth rate of 7.2% and IMF projecting a 7.5%. PMI is at uh, 55%. Also, your foreign exchange reserves are at a comfortable level. Inflation has lowered uh, than what it was expected to be. Uh, the uh, uh, particular forecast for the future years also are positive in the direction of growth. So these are playing positively. Besides, uh, uh, there has been a continuous um, uh, confidence-building measures that have been taken by the government, uh, whether it is Harghar Tiranga uh, um, campaign or whether it is talking about the diversity in the economy or the punch mantra that the Prime Minister gave today. Also, um, talking about a high impetus given to the technology in the economy, whether it is digitalization or ramping up BSNL and the MTNL, or it is talking about the overall social inclusion in the economy uh, in terms of uh, various financial inclusion schemes as well as digital inclusion schemes that have been going on. Uh, the geopolitical uh, environment um, also puts India at a favorable position because whether it's the Russia-Ukraine uh, crisis, India still has a positive uh, outlook in the world economy or whether it is the present geopolitical tensions which the China's aggression has created, India still puts in a very brighter spot than any other economy. Next caller is Atanu Shah from Kolkata. Uh, Atanu, a warm welcome to you. Please ask your question. Ha, ha, ha. Ha, good evening. We are celebrating our Indian Independence Day inside and outside of, of our country. And we are proud of us. And one thing, my first question, it is uh, how do I self-management? Self-management, how help us to be a systematic investor? Sir, uh, on this occasion, I wish to uh, read one, uh, just uh, three lines on the... Uh, Mr. Sir, Atanu, uh, I think we have understood your question. How does one uh, uh, be able to... Question? Yes, uh, Yamini, the question asked by Atanu is that how does one train and learn uh, to trade and invest in the market without having to depend upon a fund manager? Uh, well, it's important that at times when you're beginning with trading, uh, you uh, read a lot of material on the stock market as well as on stocks. Get the fundamentals clear in terms of the trading. Also, um, there are certain uh, sites where you can plan a portfolio which may not be directly investing into the stock market, but you stand invested and you can view your portfolio time and again. Also, while investing, uh, fundamentally one needs to look at the company's profile. Uh, clearly, uh, it's five ratios, which is liquidity, profitability, solvency, and liquidity. And also look at the economic fundamentals of the economy. Uh, then the stock market's movement and the stock's movement in the technical charts to get an idea as to where to invest and how to invest. 
और यामिनी जी आज प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी स्पीच में दो बातों का खासतौर पर जिक्र किया कि यदि हमें विकसित होना है तो आत्मनिर्भरता की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ना होगा और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रास्ता जाता है ये हमारे गांवों से होकर के जाता है जहां पर 5G टेक्नोलॉजी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो आत्मनिर्भरता है ये हमें अपने अंदर से निकालनी होगी हम बहुत ही बहुत ही कम समय में देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं जी बिल्कुल उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोड मैप दिया है डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का और आ, कहा है कि जो आ, आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है चाहे वो 5G को लेकर के हो चाहे वो डिजिटलाइजेशन को लेकर के हो और हमने देखा है कि सरकार ने कुछ आने वाले समय में काफी ठोस कदम उठाए हैं डिजिटलाइजेशन को लेकर के जिसके अंदर जो ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क है वो हर एक पंचायत से इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाने की कोशिश की है साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं चाहे वो पीने का पानी हो या गैस की सुविधाएं हैं और चाहे बैंकों में अकाउंट है इन सबको भी साथ ही के साथ लेते हुए गए हैं एजुकेशन को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए टेलीविजन चैनल्स चल रहे हैं जो बहुत सारे तरीके से लोगों तक शिक्षा पहुंचाएंगे शिक्षा के अंदर भी हम काफी हद तक रिफॉर्म्स देख रहे हैं इन सभी के मद्देनजर हम देख सकते हैं कि जो एक विकसित देश की जरूरत है खास तौर पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंट को इस्तेमाल करने की जरूरत है और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है वो पूरी होती है यामिनी टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन द टेक्निकल डेटा अवेलेबल ऑलरेडी विद अस ऑन फ्राइडे द मार्केट फेल बाय वन थर्टी पॉइंट एंड द एफ आई आई इज नेट बायस टू द्यून ऑफ थ्री थाउजेंड एंड फोर्टी करोड़ रुपीज वी आस्ट यूर मनी मैट इज ऑल्सो द ट्विस्ट इज दैट वेन मार्केट रिज्यूम्स टूमोरो डू यू एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू करेक्ट डू यू एक्सपेक्ट प्रॉफिट बुकिंग इन द शॉर्ट टर्म एंड देन रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट लेटर हाउ वुड यू uh uh prepare investors for the coming week well i think the markets would remain volatile because of the geopolitical situation also the fii's new renewed interest will keep the markets buoyant uh keeping it in the positive territory uh the uh, inflation pressures can keep the market correcting from time to time but i will still see a, p- a positive trajectory for the market looking at uh, the price of uh, gold and we have a story on uh, gold uh, as uh, well my question would be directed as to whether you see uh, a fluctuation in the price of uh, gold as a hedge against inflation जी हाँ सोने पर नजर डाले तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ एक हजार सात सौ निन्यानवे डॉलर प्रति ऑन्स के स्तर पर रहा जबकि चांदी गिरावट के साथ बीस डॉलर साठ सेंट के स्तर पर कारोबार कर रही थी जैस गोल्ड एंड रियल एस्टेट ऑल्सो फिजिकल एसेट्स एंड वेरिएबल एसेट्स लाइक इक्विटीज यूजली टेन टू गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सो वी हैव सीन रिन्यूड इंटरेस्ट इन इक्विटीज ऑल्सो वी वुड कंटिन्यू टू सी इंटरेस्ट इन गोल्ड एज एंड वेन दी वॉलेटाइल टाइम्स विल कम थ्रू और वेर एवर देर इज अ जियो पोलिटिकल टेंशन दैट वे स्टाप यामी हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ रेट के बारे में भी चर्चा की थी जिस पर आपने अपने विचार अपने साझा किए थे हमारे श्रोताओं के साथ में अगर हम पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सेटबैक हमें दिख रहा है जो ऊपर भी होता है नीचे भी होता है इस पर मतलब रिलाई कर सकते हैं या नहीं अभी जी देखिए सारे माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हो पीएमआई हो आईआईपी हो और जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे हैं ओवरऑल रिकवरी प्री कोविड लेवल्स पे आ चुकी है कोविड का इफेक्ट अभी भी नजर आ रहा है कुछ स्टेट्स के अंदर अगर आप देखें तो पर फिर भी क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से काफी हद तक रिकवरी नॉर्मल रही है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रही है तो आ, माना जाए कि आ, जो ओवरऑल ग्रोथ रहेगी वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगी जी ट्वेल्व पॉइंट थ्री परसेंट वॉज अ फिगर फॉर द आई आई पी डेटा बट इट फेल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ नाइनटीन पॉइंट सिक्स परसेंट बाय द फॉल एंड विल दैट इम्प्रूव इन द सक्सेसिव मंथ वेल वन वन के नॉट रियली डिफाइन द पर्टिकुलर फॉल फॉर दैट मैटर इट मे बी अ बेस इफेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट ओवरऑल वेन वी सी द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द रिकवरीज हैव बीन पॉजिटिव ओवरऑल एंड वन वन डजेंट सी द फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग एनी वेयर अ डाउनफॉल 
Uh, but yes, uh, one still needs to be cautious about the COVID situation and the geopolitical crisis. Also, the cost for the industry has increased uh, because of crude oil prices and many other supply bottlenecks which continue to affect the supplies. So that is one of the reasons where we do see an effect. Uh, yeah, I mean, uh... सेमी कंडक्टर्स की बहुत ही चर्चा हुई इस पर आज प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बात की है तो हम ये देख रहे हैं कि अभी जो कंट्रीज ऐसी हैं जिन पर सारा दारोमदार एक तरह से माना जाता है कि यही कंट्रीज ही सेमी कंडक्टर्स बना सकती हैं या फिर उन्हें भेज सकती हैं किसी और देश पे हमारे देश में संभावनाओं को आप किस तरह से देखती हैं देखिए काफी हद तक रिसर्च चल रही है और कोशिश की गई है कि जो रिक्वायरमेंट्स फॉर सेमी कंडक्टर्स की उन्हें पूरा किया जाए आ, कोशिश ये भी की गई है पीआईएल स्कीम के द्वारा या बाकी स्कीम्स के द्वारा कि मैन्युफैक्चरिंग हो सके आ, चाहे वो बैटरीज को लेकर के हो लिथियम बैटरीज को लेकर के हो या सेमी को लेकर के हो जो भी रिक्वायरमेंट्स रॉ मटीरियल्स की है उनके लिए भी आ, काफी हद तक रिसर्च चल रही है और माइनिंग चल रही है well just uh, on the asian front uh, what's your take on uh, sri lanka and pakistan in terms of their gdp and the lack of growth uh when the countries are going through a difficult time and we can understand that the crisis is deepening uh whether it is with respect to their uh, situation of inflation or in their foreign exchange reserves they do need to uh, uh, take help from the international agencies and that does put somewhere or the other uh, you know a little bit uh, difficult situation for us also because there are neighbors and they can get aggressive at times if their economies are not doing well even bangladesh is on the imf bailout uh, scheme uh yes we have seen uh, something common about all these three economies is that the china had heavily invested into these economies also they had taken up a certain amount of steps which were not fis- uh, fiscally prudent uh, uh which needed much strict uh, measures to be taken especially with respect to taxes as well as uh, with respect to containing inflation and these factors have been affecting these economies या हमने अभी हम अगर घरेलू शेयर बाजार पर वापस लौट कर आए तो हमने देखा कि लोगों में उत्साह अभी भी बना हुआ है तो आन, जो कल सप्ताह शुरू होने वाला है इसमें क्या उम्मीदें नजर आती हैं आपको जी मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव रहेंगी और जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच रही है और जो प्रेसिडेंट की भी स्पीच रही है जिनके ऊपर काफी हद तक फोकस डायवर्सिटी पे किया गया है और एक डेवलप्ड इकोनॉमी की बात की गई है इंडिया के विजन के लिए वो काफी हद तक पोस्टर करेंगी मार्केट्स को और इसमें एक चीज आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का जिक्र किया तो उन्होंने महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका का भी उल्लेख किया और ये कहा कि महिलाएं हमारे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी इस पर आप क्या कहेंगी जी काफी हद तक महिलाओं की स्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है चाहे वो ट्रिपल तलाक हटा करके की गई हो या आ, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात की गई हो या बिल जो मैरिजेबल एज 21 तक लेके जाता है उसकी बात की गई है कोशिश ये भी की गई है कि सिक्योरिटी सेफ्टी को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए ब्रीफली वॉट्स योर जी डी पी एस्टिमेट फॉर द पॉटर uh well i think uh, the gdp estimates ke, uh, came up by the rbi it should be close to about 7 or 8% and your prospects for the economy briefly well overall the economy is doing well and it has reached the pre covid levels and it will pick up well only the uh, factor which will affect it is the crude oil prices which uh, and the supply chain bottlenecks which can uh, be again affected if the covid again becomes right. uh, on a rise जी यामिनी जी हमसे जुड़ने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद और श्रोताओं चलने से पहले सुर्खियों पर एक बार नजर फिर से डाल लें वैश्विक शेयर बाजार का मिला जुला रुख निवेशकों को नए संकेतों का इंतजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में मामूली गिरावट और ब्रेंड कच्चे तेल की कीमत एक डॉलर प्रति बैरल के नीचे Market Hunter